ati wanataka kutupanga na ule mzee wa kitenda wili sasa mimi naule <laughs> mimi nauliza nyinyi watu wa Tanariba sasa ni waulize wale wameketi kwa mahoteli kule Nairobi ati usijua wamekunywa nini ati wanajaribu kutupanga wao ndio wataamua ama nyinyi ndio mtaamua wale ndio kusema ama nyinyi ndio kusema <laughs> nyinyi ndio kusema nyinyi ndio mtaamua tarehe tisa mwezi wa nane wale majamaa tayari nishawaambia nyinyi mumetuzoea lakini mwaka huu mtajua mjui si hawa jamaa wametuzoea ati wametuzoea kutupanga kila wakati lakini mwaka huu watajua ati watajua eh watajua wajui kwa sababu nawaambia watu wa Tanariva mumesikia hawa majamaa ati wanasema ati muti ya kitenda wili anataka kwanza akuja abadilishe katiba ati aongeze mamlaka ya rais ati aongeze vyeo ya viongozi ati aanzishe ile rege yake tena Sa, sasa mi nataka niulize nyinyi watu wa Tanariva simulijua kwanza nyinyi watu wa Tanariva mi nataka niwaulize mnajua ndani ya rege ilikuwa imesemekana pesa ya Tanariva ipunguzwe by 50% ikiongozwa na huyo mtu ya kitendawili na mimi nilikuwa nasikia alikuwa anazurura hapa mbona amuko muuliza maswali simungemuuliza mwana kitendawili Oh aliogopa kusimama hapa. Yeah. Alipita na huko Mustuni. Yeah. Mlikuwa mmetengeneza maswali. Yeah. <laughs> Mlikuwa mmempangia maswali. Yeah. Eh mtu aulizwe. Kwa sababu alisema ile bilioni ine watu wa Tanariva ati wanapata ati ipunguzwe ije bilioni mbili ati kwa sababu watu wenu hapa ni wachache sijui mlifanya makosa gani. Mimi mwana kitendawili <coughs> Na kama bwana kitendawili amehepa acha amekataa kuja hapa na wale vibaraka wake ambao wako hapa mbona muziwaulize maswali Mutawauliza maswali Eh muwaulize nyinyi ambao mnatuambia ati tupigie bwana kitendawili Mnataka tupigie kitendawili huyu mwenye ataki pesa tanariva ikuje Mutawauliza Kwani mtu akiuliza swali atakufa Yatajibu tuko pamoja watu wa tanariva Tunaelewana? Hawa majamaa wamekoroga bei ya unga. Nilisikia jana yule jamaa wa kitendawili ati anasema ati ameongea na rais ati ili rais apunguze gharama ya unga. Sasa namuuliza bwana kitendawili, wewe umekuwa ukifanya kazi kwa handshake na rais miaka tano. Ni wiki iliyopita ndio ulijua bei ya unga imefika shilingi thelathini. Kwani ulikuwa unafanya nini miaka hii yote? Kwanza shida tulionayo watu wa Tanariva niwaambie na niwaambie wa Kenya, shida tulionayo ya chakula Kenya ni kwa sababu tulikosa kutekeleza mpango wa Big Four ambao ulikuwa na mpango wa chakula, ulikuwa na mpango ya subsidy ya fertilizer ambayo ingewezesha wakulima wengi wazalisha chakula ya kutosha. Wakati subsidy ilitolewa, mpango ya Big Four ikasambaratika. Wakulima wakakosa mbegu, wakulima wakakosa mbolea, ndio kilimo ikadidimia, mambo ya chakula ikaenda chini, ndio sababu leo tuko na njaa katika taifa letu la Kenya. Watu wasituletee Kiingereza kidogo kidogo ati sababu hii, ati vita Ukraine, ati sijui vita wapi. Tatizo sio vita ya Ukraine. Tatizo ni kwamba tuliwacha mpango ya Big Four ambayo ndio ilikuwa jibu ya kuzalisha chakula ya kutosha ndio tuwe na chakula ya kutosha tuondoe mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana watu wa Tanariva? Tunaelewana? Na ndio tunasema sisi kama Kenya kwanza ile mpango ya Big Four ambayo ilikuwa na mambo ya kilimo tumeitengeneza upya na tu, sasa tutaanza eh, kuanzia chini ile bottom up economic model ili tuwasaidie wakulima wazalisha chakula ya kutosha chakula ifike sokoni ikiwa nyingi na tuweze kupunguza bei kila mkulima na kila mkenya apate chakula ya kutosha tuondoe aibu ya njaa na tupunguze gharama ya maisha katika taifa letu la Kenya kwani kuvaa mitumba ni dhambi simutumba ni nguo kama ile ingine ndio nimewaambia hawa watu tafadhali punguzeni madharau kidogo sio jamaa punguze madharau 
ama mnasemaje? Wapunguze wasipunguze. Wapunguze madharau kidogo. Ama niaje? Kwani mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Garseni. Mimi hapa William Ruto nimelelewa na nguo ya mtumba lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni leo mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe mtu mtu wa tarasaa, mtu wa Garsen, mtu wa sikudharau ati kwa sababu umevaa nguo ya mtumba ati muweze kuwa kitu katika hii Kenya. Tutawaonyesha ya kwamba inawezekana hata mtu wa mtumba kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ama ni mwanani tanariva. Tunaelewana? Tunaelewana? Na wakizidi na madharau tutakutana na hao kwa debe. Tuone. Tuone kama iko kura ya, ya mtumba kwa debe. Kwani kutakuwa na kura ya mtumba kwa debe? Si kura ya <laughs> Ama mnasemaje bana? Eh? Si tuweke heshima. Eh, wacha tuweke tuheshimiane kila mtu aweke heshima kwa sababu Kenya hii ni yetu sisi zote na hakuna mtu anaondoka hapa ama nyinyi mko na mpaka ya kuondoka mko na mpaka ya kuhama Kenya sisi tuko hii area hao jamaa wapende wasipende hatuondoki watu zoe <laughs> ama eh watu kutuzoe we are not going anywhere ama niaje kwa sababu Kenya hii watu zaidi ya milioni kumi wanafanya biashara madukani kama hapa mpeketoni wanafanya biashara masokoni kama hapa mpeketoni wanafanya biashara hii ya boda boda inaitwa micro and small enterprises na shida ya hawa watu wengi ni mahali ya kukopa pesa ya kupanua na kuongeza biashara zao wengi hawana title deed hawana logbook hawajulikani huko kwa bank wakijaribu kukopa pesa wanakopa kwa jamaa hapa anaitwa Shailo anakupatia elfu kumi baada ya wiki mbili anasema rudisha elfu kumi na tano wewe utafanya wiki mbili utoe wape elfu tano juu ya wengine hiyo inawezekana kweli wengine mnaenda mnakopa kwa fuliza ukule kwa fuliza unalipishwa 5% per day baada ya mwezi moja mwezi mbili simu imezimika sasa kazi yako ni kutafuta simu nyingine mimi niuliza hapa si kila mtu hapa wengi wetu hapa wako na simu mbili simu tatu Ingine ilizama na fuliza, ingine ikaenda na CRB, ingine iko hapo katikati. Ni kweli ama si kweli? <laughs> Ndio tunasema. Ndio tunasema watu wa mpeketoni, watu wa Lamu. Safari hii vile tunaweka pesa ya serikali kwa biashara kubwa kama Kenya Airways. Mwaka huu tutaweka pesa ya serikali kwa biashara ya mwananchi wa kawaida pia. Mimi nauliza nyinyi Kwani iko makosa tukiweka pesa ya serikali kwa biashara ya mama mboga? Ama muti ya boda boda? Ama muti ya kiosk? Iko makosa? Ndio tumesema mwaka huu tunaweka bilioni hamsini kwa hazina ya biashara ya watu wa chini ili wewe mama mboga uweze kwenda kukopa pesa bila interest, bila ya kuulizwa security, bora uwe mwanachama wa sako uwe mwanachama wa kikundi ya kina mama ama uwe mwanachama wa cooperative utapatiwa hiyo pesa bila ya kulizwa security na bila ya interest na utarudisha bila ya kulipa interest hiyo pesa badala ya kulipishwa ile mambo inaendelea sasa hizi it is no longer possible to just have a mere plan a mere plan cannot sort out our problem we need a martial plan on matters youth unemployment and that is why as Kenya kwanza we are saying we are going to invest 200 billion every year so that we can sort out the youth unemployment in textile industry in leather industry in wood industry in manufacturing in value addition in agro processing in housing so that the young people of our country can have a decent job and they can live their lives and build our nation nyinyi vijana mnanielewa Mnanielewa? Vijana walamu, my friends, nataka mumakinike. Vijana mnanisikia? Nimesema mumakinike. Wakati unaenda kupiga kura, upige kura mahali kuna mpango ya wewe kupata ajira. Hawa majamaa wengine, kitendawili mimi nauliza nyinyi. Kwani kitendawili ni mtu mgeni kwetu? Si tunamjua? Tunamjua au tumjui? Si ni ule jamaa wa kawaida? Si atakuja hapa lamu? Anze, eh, vijana TV. Eh, vijana Tialala.
Eh vijana ria, alafu waondoke. Ah, mambo kama hiyo bwana tuache hiyo upuzi. Hiyo si ni upuzi. Ni upuzi si upuzi. Ni utapeli si utapeli. Ni ukora si ukora. Ekaya ya Abu Nuwas ya timi mnatiala la haiwezi kuokoa hawa vijana. Wazazi mimi nawaomba kwa unyenyekevu mkubali tupange ajira ya hawa watoto wetu. Na wauliza nyinyi wazazi hawa vijana hawa. Hawa vijana si ni watoto wetu. Si ndio sisi tumewazana kuwasomesha. Si mkubali tupange ajira ya hawa vijana kwanza jameni. Ama mnasemaje mpeketoni? Ama lamu mnasemaje? Tuko pamoja. Tunaelewana? Rais, ati aongeze vio ya viongozi. Ati aanzishe ile rege yake tena. Sasa mi nauliza nyinyi watu wa Lamu, mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Wale wanasema uchumi nione kwa mkono wana. <laughs> hey, eh bwana. Wakubali kwanza mambo ya vie, mambo ya katiba ingoje. Mambo ya viongozi ingoje. Mamlaka ingoje. Vieo ya viongozi ingoje. Wapang, tupange kwanza uchumi ya dunia hii ndio mwananchi wa kawaida apate nafuu. Ama namna gani watu walamu? Tunaelewana? Na ndio nimekuja hapa. Ni nimekuja hapa leo. Tukubaliane jameni wangwana watu walamu. Tumesema sisi kama Kenya kwanza. Tunaanza kupanga uchumi kwa kuanza kupunguza gharama ya maisha. Na njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Na kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima aweze kuzalisha chakula ya kutosha. Na ndio tumesema ile mbolea mnanunua shilingi elfu saba saizi tutapunguza bei mpaka shilingi elfu mbili. Ndiyo kila mkulima aweze kuongeza mapato ya kilimo. Mkulima akipata mapato zaidi atafaidika lakini pia atatuzalishia chakula ya kutosha chakula ifike sokoni hapa ikiwa bei nafuu kila mkenya aweze kulisha familia yake jameni ama mnasemaje sikizeni watu walamu kabla ya hii maneno ya handshake kwa sababu hii balaa yote ililetwa na huyu mtu ya kitendawili kabla ya mambo ya handshake bei ya mbolea ilikuwa shilingi elfu mbili na nane saa hizi bei ya mbolea ni shilingi elfu saba. kabla ya handshake bei ya unga ilikuwa shilingi tisaini. saa hizi bei ya unga ni shilingi mbili thelathini. ni kweli ama si kweli huyu kitendawili ametuharibia haja tuharibia aende nyumbani asiende nyumbani aende nyumbani asiende nyumbani